రోజులేమో ఎండలు వడదెబ్బ అని చెప్పుకున్నాం కదా ఇక ఇప్పుడు వానల వంత వచ్చింది ఆయుటి పూనంగా వానలు ఎట్లుంటాయో ఎరికే కదా ఈ ఎరమైర దంచుతాయి కూలిపోయే ఇండ్లు ఇంటి ముంగట పెద్ద పెద్ద షెట్లు ఉంటే జర పైలం ఉండురి అట్లనే పిడుగులు కూడా పడతాయి ఆ బయటికి పోయినప్పుడు జర పైలం ఉండురి సరేనా అయితే ఇప్పుడు ముందుగా హెడ్లైన్ చూద్దాం చూడరి మళ్ళా కుక్కరకో అన్న డిఎస్సి పూరలు అస్సలే నమ్ముతలే రోషి అసెంబ్లీ తీరం దాటిన లీకు తుఫాను ప్రతిపక్షం దిశగా మళ్ళిందని ఇన్ఫర్మేషన్ సన్యాసుల్లా కలవబోతున్న నెంబర్ వన్ ర్యాంకర్ చదువుసాలనుకుంటున్నాడట వీడు సూపర్ ఇతనేనయ్యా జేసీ గారి జామాత పట్నంలో చేసిండు పకడ్బంది భూమేత అబ్బా రాహుల్ సార్ అంటే ఏంటిదో అనుకున్నాం గాని భలే ఎఫెక్ట్ చేసిండల్లో మరి ఇది నిజమో కాదో నాకు తెలియదు గాని సోషల్ మీడియాలు అనుకుంటున్నారు తెలంగాణలో నౌకర్లు ఇస్తలేరని పెద్ద లొల్లి చేద్దామని ప్రతిపక్షాలు అంతా కలిసి పంతం పట్టినాయి ఇటు ఫేస్బుక్ వాట్సాప్ లో కూడా జంగు లేపుదామని నిరుద్యోగులు అంతా జంట కడుతున్నారు మరి ఎట్లా వాసన వచ్చిందో ఏందో తెలంగాణ సర్కార్ కు మంచిగా నూనె పోసి మందు పెట్టేందుకు మన ముంగటికి వచ్చింది అలా శివుల కింప ఆ ముచ్చట్లను మీరైన ప్రతిపక్షాలు సోషల్ మీడియాలలో దేనికాక ఎక్కువ జరిగిందో తెలియదు గాని ఇవాళ సర్కారు సక్కటి పని ఒకటి చేసింది డిఎస్సి 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 అని ఊరి చూరి చూరవుతలేసిన ప్రకటనను బలి ఇటుకు లెవ్వు అట్కొచ్చింది ఇక అటు నౌకర్లు ఇచ్చే సంగపోలు ఇటు సర్కారు పొత్తుగూడి పంతుల్ అయితామని కలలు కంటున్న వాళ్ళకు సల్లటి మాట చెప్పారు సంబంధించిన నోటిఫికేషన్ టెన్త్ జూన్ నాడు ఇస్తాం అదేవిధంగా ఎగ్జామినేషన్ ట్వంటీ థర్డ్ జూలై నాడు జరుగుతుంది రిజల్ట్స్ ఫిఫ్త్ ఆగస్ట్ నాడు ఇస్తాం నిమ్మరంగానే అనిపిస్తున్నది కానీ ఇది నమ్మేదేనా మరి ఇన్ని రోజులు జరిపినట్టే అవుతుందా అని అనుమానాలు ఉన్నాయి కదా దానికి కూడా చెప్పిండు మంత్రి సారు రిక్రూట్మెంట్ ఆలస్యం అవుతున్నది అనే అనుమానం ఎవరికి అవసరం లేదు కాకపోతే రెండు రకాలైన సమస్యలు వచ్చాయి ఒకటి టెట్ కండక్ట్ చేయవలసి వచ్చింది సపరేట్ గా రెండవది ముందుగా మేము పది జిల్లాలకే నోటిఫై చేద్దాం అనుకుని రూల్ ఆఫ్ రిజర్వేషన్ ప్రకారం వేకెన్సీస్ వర్క్అవుట్ చేశాం కానీ టీచర్ క్యాడర్ ఏదో డిస్టిక్ట్ పోస్ట్ కాబట్టి దాన్ని మళ్ళీ రివైజ్ చేసి ముప్పై ఒక్క జిల్లాలకు రోస్టర్ పాయింట్ ప్రకారము వర్క్అవుట్ చేయవలసి వచ్చింది ఇన్నరా ఇన్ని రోజులు ఆలస్యం అందుకే అయిందట ఇక ఇంకేంది టెట్ రాయంగానే వారంలో డిఎస్సి కానీ ఏమనిపించిందో పక్క పోయింటే ఉన్న నౌకర్లు ఇచ్చే సంఘం పెద్ద మనిషి గంటా చక్రపాని సార్ కు వారం కాదు తెల్లారే ప్రకటన చేస్తామని చెప్పిండు అదే మంత్రి ముంగట వారు మాకు రిజల్ట్ తర్వాత వన్ వీక్ లో వాళ్ళకి సంబంధించిన వివరాలన్నీ మాకు ఇస్తారు సార్ ఐ అష్యూరింగ్ యూ రిజల్ట్స్ మీరు పెట్టిన మరుసటి రోజే మేము నోటిఫికేషన్ ఇవ్వడానికి మేము అన్ని సిద్ధం చేస్తున్నాం గింత మంచిగా నౌకర్లు ఇస్తున్నాం కాబట్టి అడ్డమైన లొల్లు ఊటకుండా చూడు అని రిక్వెస్ట్ కూడా చేసిండు మిత్రులు అందరు కూడా ఒకటే మనవి మనకు నిజానికి చాలా రిక్రూట్మెంట్స్ వస్తున్నాయి ఇంకా రాబోయే కాలంలో కూడా అనేక రిక్రూట్మెంట్లు రాబోతున్నాయి కాబట్టి వివాదాలకు పుకార్లకి లేదా మిగతా వాటికి తావు లేకుండా సహకరించవలసిందిగా మీ అందరినీ ఇదే మొన్న చక్రపాని సార్ డిఎస్సి అంటే అంత అంటి ముట్టనట్టే మాట్లాడిండు మాకు గవర్నమెంట్ నుంచి ఇప్పటి వరకు ఎటువంటి ఆదేశాలు రాలేదు ఇప్పుడు ఇంత కాయంగా చెప్తున్నాడు అంటే ఈ ప్రకటన ఖచ్చితంగా ఖాయమని అనుకోవాలి ఇక అటు కడియం సారు ఉస్మానియాల కాంగ్రెస్ లొల్లి గురించి నమ్మద్దాని కూడా చెప్పిండు ఇవాళ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ ప్రాంగణంలో కాంగ్రెస్ గర్జన ఏర్పాటు చేస్తున్నాయి చెప్పుకోవటానికి వాళ్ళకి నైతిక హక్కు లేదని చెప్పి సందర్భంగా తెలియదు అయ్యో ఇదే ప్రకటన ఒక రోజు ముందుగా ఇస్తే వాళ్ళకి ఆ గర్జన చేసే ఛాన్స్ ఉండకపోయేది కదా సారు అయినా ఇప్పటికైనా ఏం కాలేదు గాని ఇక కూడా వాయిదే కుర్రి ఇప్పటికే ఫుల్ జోకులు వేసుకుంటున్నారు మీ మీద అని అంటున్నారు నిరుద్యోగులు సురువైంది కదా చదువు 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 కష్టపడి ఫీజులు కట్టి బడికి తోలితే అక్కడ సార్లు చక్కగా చదువు చెప్పాలి చదువు చెప్తే అది పూరగాన్ల తలకాయకి ఎక్కాలి ఆ తలకాయకి ఎక్కింది ఏడాదికి వస్తదాకా పరిచ పెట్టేదాకా యాదికుండాలి ఆ యాదికున్నదంతా పేపర్ మీద రాయాలి ఆ రాసింది పేపర్ దిద్దే సార్లకు అర్థం కావాలి అర్థమైనా సరిపోను మార్కులు వేయాలి ఇగో గప్పుడు చదివిన చదువుకు సార్థకత అని యాస్ట కచ్చే వాళ్ళని ఉంటారా అయితే మీకు ఈ స్టోరీ మస్తు మంచిగా నచ్చుతుంది చదువు ఎక్కువైతే ఉన్నమతి పోయిందంటే ఇన్నాం గాని చదువు ఎక్కువైతే సన్నాసులా కలుస్తారు అన్నోళ్ళని ఇన్నారా ఇగో ఇనుడు కాదు బరాబర్ మీ కండ్లతోనే చూడురి
परीक्षल पड़ते पिगा मी मारकल दुले अंत राष्ट्र फस्ट र्ंकर आगो पन्े कष्ट चावी गिट सन्नासरा अंटे यवल के ज्ञादय मनोड़ पे इंड भक्ति दड़चना मुद्दे उय्या अदा शाखल पनचे करे एक्वाडर एनको एरकना करे उचेट नील जीवल सचिपोता काबट्टी असोंट करे वे आप मन को सुटकनीवील फ्रिजल असोंट जैन मत पाटे इंट्ल पुटना पिगाड़काबे गा जैन मत गुरुतन इपड़ मरी चवे उ पोदमा चवाले मारकल सेतुदी अदे अयारेनो सन्यास मुझुकटेनो नीतल चेपते पुण्या फुल ग्यारंटी इक ये राेव बाबा सारे व्यापारमो संगमो वेटरा लक्षल को खदिपौलू आशीर्वाद सिंपल मीदे ईएस ईपीएस लाइना मंत्रु बिर् लाइना वी का मोक्की एटू मोडी सार दीवनारति उबी मस्त स्थाई के गौरव जेसी ब्रदर्स मुद्दा मेन गौरव दुटी मुद्दा शैलेश सक्सेना ने वकील कपच्ची खाली जागल साल दुनकट पट असल हईदराबाद खाली जागल ने कब्जा बेटी अशोक मन आलोचन पोलिस अंदम कल जड़गोटी मंपल दीप मारप चूस दीपक रेडी पोली अरेस्टे रे बोजगुट बस्ती जन चूड़न रे पटाक कालसी मिठाई वंको मुझे दीवल पंडको दीपक रेडी मैं शैलेन्द्र सक्सेना मरी आने नायक वाली बोजगुट वास आर्तनाद देवड़ इला शिक्ष पड़ी वाले नायक वाल शिक्ष पड़ा मैं मनस्फूर्ति को सूचन रा अधिकारा अय्या जागीर ऐडको अन्ना भूमल को बीदल बतकल निंपाल महानुभा जेसी ब्रदर्स अल्लू पड़ा पड़ा जागल ने पावन भूमि अवतरी कर्णम लीलल अवट इधर के पटं टाउन आर के उन्यट मोनदाकनेसे बेल दीको बैठ तिना इला बेल मल्ल लूकि आड़म एलक्षन पोटेवे को आस्तुना चूप्चि सार इगो मंद भूम इतम पड़ते एडल को लक्ष को संपाद मर इंत पकड़ बंदी भूम कब्जा यज्ञ जेसी वार इंटरल चंद्राल सार ये तीर् सत्को गए टाले चूसी पेद मशी ने सभा को पंपन आरा आंध्र पब्लिक सरकार बड़ नम्मता सरकार आफीस नम्मता सरकार भूम नम्मता सरकार दवाखा नम्मता अग्व अग्व रावाले 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 सरकार ये उन्ना अन्म री बाबू री अनी जेलम पाट लेशे रोजल रावतना इपटे पटल बी प्रभु संस्थल प्रईवेट क्षेत्र बेटी रोरी का मिगल अदे बाटल अम्मतरा यवल कंट्रस्ट उंटे उरक्री मार्केट शेयर चौदह पर्सेंट है और पचास हजार करोड़ का डेट है उसमें आप तो पैसा नहीं लगाते और इसलिए सिविल एविएशन मंत्रालय पूरे कदम उठा रहा है इन सब पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर करने के दृष्टि से इन सरकार विमान कंपनी प्रईवेट कमे नये उन्ट रूप पदना पैसा पत्त सरकार विमान कंपनी नड़पनी की एड़ाद की याबाई ईद अरवे वेल को रूपये खर्च पेटा बाधपड़ना देश पैसा मंत्री अरुण जैटली सार एदना सरकार संस्था मिगलता देश केसीआर सार काट नौकर मुझट चप्पन काचर का डाक्टर काचर गिट्ला प्रईवेट प्रईवेट आने सरकार प्रईवेट पेट का सार 
అయినా కాంట్రాక్ట్ అద్దె అనుకుండా మా కేసీఆర్ సార్ కూడా కాంట్రాక్టు నౌకర్లు నింపుతూనే ఉండే ప్రభుత్వ కంపెనీలు అమ్మి పిల్లల చదువులకు పెడుతున్నట్టున్నారు గాని ఆ సర్కార్ బడులకు పిల్లలు వచ్చేటోళ్ళు ఉన్నారు ఆ సారు పిల్లలు రాని బడుల్లో సార్లను పెడితే జీతాలు దండగా అయితే అని తెలంగాణ సర్కారు నాలుగు వేలకు ఎక్కువనే బడులను మూత తెప్పియవట్టి దేశం ఎడిదిక్కుపోతుంది సారు అసలు ప్రైవేట్ వాళ్ళు నడిపితే లాభం ఎట్లా వస్తున్నది ప్రైవేట్ బడుల్లో పిల్లలకు మంచిగా ఎట్లా చదువు వస్తున్నది వాళ్ళు మన దేశ పోలైనా వీళ్ళు మన దేశ పోలైనా ముందుగా ఈ తరీక పోయేటట్టు చేస్తే అన్ని సర్కారే నడిపే పరిస్థితి వస్తుంది లాభాలు కూడా పొల్లు పొల్లు వస్తాయి లేకపోతే మీ లీడర్లే విమానం కంపెనీలు కొంటారు బడులను కూడా కొని పెద్ద పెద్ద వ్యాపారాలు చేస్తారు గిదాలోచన చేయండి సార్లు ముందుగా కిటికీలను మీద కప్పులకు పెట్టిందట చంద్రాల సార్ ముందు సూప్ తోటి అసెంబ్లీలా సచివాలయంలా బకిట్లు పెట్టించింది కాబట్టి సరిపోయింది లేకుంటేనా ఎంత పెద్ద ప్రమాదం అవుతుండే ఏహే జగన్ అన్నకు ఊకూకే కోపం వస్తుంది కాబట్టి గిట్ల న్యాచురల్ ఫౌంటైన్ చూస్తేనన్న శాంతిస్తారని గిట్ల సవలత్ చేసిర్రట అమ్మో నాలుగు వందల కోట్లతోటి కట్టిన అసెంబ్లీ ఏ చిన్న వానకు గిట్ల అతలా కుతలం అయితే రెండు లక్షల కోట్లతో కట్టే రాజధాని ఇంకెట్లుంటదో ఏందో సీఎం సారు ఊ అంటే మాది ట్రాన్స్పరెంట్ పాలన పారదర్శక పాలన అంటే ఏందో అనుకున్నాం గాని ఇంత ట్రాన్స్పరెంట్ ఉంటుంది అనుకోలేదు వామో కొద్ది నిన్న జర్రంత వానకే అమరావతి అసెంబ్లీలకు నీళ్ళచ్చుడేమో గాని కొద్ది సెటైర్లు నడుస్తలేవు సోషల్ మీడియాలా సర్కారు చేస్తున్న ఉద్దారకాన్ని వానదేవుడు ఒక్క వానతో బయట పెట్టిన నిన్న చెప్పుకోలేదా అచ్చిగా వానదేవుణ్ణి బదనం చేసినాం గాని కాదట అసలు అసెంబ్లీ కప్పుకు షిల్లులు పడిసిన షీడ పురుగులు వేరే ఉన్నారట చంద్రాల సార్ గచ్చిన అసెంబ్లీ అంతర్జాతీయంగా పేరు పోవుడు ఇష్టం లేక కండల్లో పెట్టుకుంటారట కావాలని కప్పు మీద పైపు కోసి జగన్ అన్న అరొక్క సొరక పెట్టినరట నమ్మబుద్ధి అయితలేదా స్పీకర్ కోడెల సారు గోడెల పోసుకుంటున్నాడు ఇనుండ్రి ఇన్వెస్టిగేషన్ తర్వాత ఈ పైప్ లైన్ ఎవరో కావాలని కట్ చేసినట్టు వచ్చింది దాన్ని చెలవలు పొలవల చేసి లేంది ఉన్నట్టు చెప్పి ప్రభుత్వం శ్రద్ధ తీసుకోవట్లేదు భవనాలు నాశి రకం అని చెప్పి చేశారు వెంటనే సిఐడి ఎంక్వైరీ చేస్తున్నాను ఫారెన్సిక్ సైన్సెస్ ల్యాబొరేటరీ వాళ్ళకు కూడా దీన్ని లోతుగా పరిశీలించమని పరిశోధించమని వాస్తవాలు తేల్చమని కూడా నేను అమరావతి నగర్ సాక్షిగా ఇదే నిజమాట కావాలంటే రేపో మాపో రిపోర్టు కూడా వస్తుంది చదువుకోమంటున్నది ఏపీ సర్కారు మరి జగన్ అన్న రకాన్నే కన్నం పెట్టిన కంత్రి గాడేవాడు అసలు వర్షం వస్తుంటే కిటికీలు తీసిన కిరాతకులు ఇవ్వలు అన్ని ఎంక్వైరీల బయటకు వస్తాయట లోగుట్టు పెరిమాండ్ల కెరక అన్నట్టు జగన్ అన్న రకాన్నే పైప్ కోసి తూటెందుకు పెట్టిన రో తెలుసుకోండి మెలక పెట్టి లీకేజీ తుఫాను విజయవంతంగా ప్రతిపక్షం దిశగా తీరం దాటిచ్చిరని గుసగుసలు పెట్టుకుంటున్నారు ఏపీ పబ్లిక్ కానీ రిపోర్ట్ వచ్చేదాకనన్నా ఆగాలి లేకపోతే ఇంకో గట్టి వాన వాడేదాకనన్నా ఆగాలి అప్పుడు మన సొంటోళ్ళని లోపలికి తోలాలి పెద్ద కూర అంటే పెద్ద కూరే పోరి ఈ పెద్ద కూర పెద్ద పెద్ద పంచాలనే పుట్టిస్తున్నది ఒకళ్ళు ఒకళ్ళు కొట్టుకున్నాడే కాదు పార్టీలనే షీలో కొట్టే పని చేస్తున్నది ఈ ఎద్దు కూర ఏరే ఏదో పార్టీల ఎద్దు కూరలు అయితే మనం ఎందుకు చెప్పుకుందాం గాని పెద్ద కూరని బంద్ పెట్టాలని ఉద్యమం చేస్తున్న పువ్వు గుర్తు పార్టీలే పంచాది పుట్టించింది ఏందో అలొల్లి చూడురి ముక్క కూరను దేశం పబ్లిక్ మూతుల కానుంచి దూరం చేద్దామని బీజేపీ చూస్తుంటే మేఘాలయ రాష్ట్రంలో కొందరు అదే పువ్వు గుర్తు పార్టీ లీడర్లు తింటాం మెడల్ వేసుకొని తిరుగుతామా అంటున్నారు మా సాంప్రదాయంలో ఎద్దు కూరని తింటేనే పండుగ మాకు ముక్క కూరని దూరం చేస్తే పార్టీకి మీన్ దూరం అవుతామని రాజీనామాలే చేస్తున్నారు పెద్ద పెద్ద లీడర్లు మొన్ననే కొత్త షట్టం తెచ్చి కొన్నొద్దులనే పశువులను చంపకుండా అమ్మకుండా చేయాలని చూస్తున్నది కదా సెంటర్ సర్కారు అగొక ముచ్చట నచ్చక ఒకలేని కోగలు జిల్లా పార్టీ అధ్యక్షులు టాటా చెప్తున్నారు బెర్నాడు మారకు బచ్చు మారక్లే కాదు వందల వేల కొద్ది పెద్ద కూర తినే పెద్ద పార్టీ కార్యకర్తలు ఇన్ని రోజులున్నాళ్ళ పార్టీకి టాటా చెప్తున్నారు ఇంతే కాదు పార్టీ వద్దన్నందుకైనా బీఫ్ పార్టీ అంటే పెద్ద కూరతో పెద్ద దావతి కూడా చేసుకోబోతున్నారంటే ఎద్దు కూర చేస్తోంటి పని చేస్తున్నారు చూడండి కొద్ది కొద్దిగా ఇదే లోల్లి ముదురితే మేఘాలయాల పార్టీ రెండు ముక్కలు అయ్యేటట్టే కొడుతున్నదట అందుకే గజ్జ గజ్జోనికి దేశంలోన్న బీజేపీ పార్టీ అంత బీఫ్ ను నిషేధం చేసిన మా రాష్ట్రంలో మాత్రం పెద్ద కూర నినుడు వద్దని అననే అనమని ప్రకటనిచ్చే పరిస్థితి వచ్చింది అంటే కాదా తినేటోన్న వద్దంటే కడుపు కాలదా పార్టీ ఏంది దాని లెక్కింది అనడా అట్లనే అంటున్నారు మేఘాలయ పువ్వు గుర్తు పాటోళ్ళు అరే నేను ఇప్పటికి మాంసం తింటా ఎదుకురన వద్దని ఎందుకు అనాలే ఎవరు తినేదాలు తింటారని సెంటర్ మంత్రి వెంకయ్య సార్ కూడా కుండబద్దలు కొట్టినట్టు చెప్పవచ్చు మరి ఎవరు బుద్ధి చెప్తున్నారో కదా ఈ పెద్ద కూర మీద పంచాది పెట్టేటోళ్ళకు 
తాగుబోతులు మహారాజ పోషకులు అని సర్కార్ మెచ్చుకొని మెచ్చుకొని మెడల మీద వేసుకుంటే జారిపోయి జారట్ల పడ్డట్టు చేస్తున్నారు తాగుబోతులు షిషి షి షిషి ఇంత అన్యాయం చేస్తారు అనుకోలేదు నేనైతే సర్కార్ ఏమో వాళ్ళని ఎక్కడికో తీసుకుపోదాం అనుకుంటే వాళ్ళు రారు అక్కడికి ఇక్కడనే ఉంటారు ఆడికి రారు నిజామాబాద్ జిల్లా మాట్లూర్ మండలం మాదాపూర్ ఆబ్గారి పోలీస్ వాళ్ళు ఎంత పనిచేసి రో చూడురి తాగుబోతానలు మీరు ఆ దారుణాన్ని చూసి తట్టుకోలేరేమో జరే వాళ్ళన్నా పట్టుకొని ఉండురే ఆయన చక్కెర వచ్చి కింద పడగల అయ్యో 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 ఎంత అన్యాయం అవుతుందల్లా ఈ అన్నయ్యాన్ని ఆపే ఆపద్ బాంధవుడే లేడా అయ్యో భగవంత ఏదన్నా అద్భుతం చేసి అన్నయ్యాన్ని అరకట్టవయ్యా ఆ బీర్లు వాలగాకుండా బిరేక్లే ఈ సామి కండ్ల ముంగట బుస్స బుస్స బొంగుతున్న బీరు నేల పాలైతుంటే నరం లేని నాలుక లబలబం అంటున్నది దడదడ కొట్టుకునే గుండె గువ్వేలు అంటున్నది బీర్ సీసాలను కల్తీ సార్ లెక్క వార వస్తుంటే పానం పోయినట్టు అవుతున్నది ఏంది సారు ఆ బీర్లు ఏం పాపం చేసి మా తాగుబోతులను ఎందుకు ఇంత మానసిక క్షోభ పెడుతున్నారు వెయ్యి డెబ్బై కేసులు డ్రైన్ చేయడం జరుగుతుంది ట్రక్ బీర్ దాని కాల పరిమితి అయిపోయింది కాబట్టి దాని విలువ పదహారు లక్షల దాకా ఉంది సర్కార్ ను తాగుతున్న తాగుబోతులు అంటే ఎందుకు సారు మీకు ఇంత చిన్న చూపు తెల్లారితే ఆవు తీరుతుందని తెలిసినప్పుడు పదహారు లక్షల డెబ్బై వేల రూపాయలు ఇల్వ చేసే బీర్లను ఇట్లా పార వస్తారా నిజామాబాద్ సౌరాష్ట్రాలకు వచ్చి పది రూపాయలకు బీర్ అన్న కండ్లకు అతుకొని తీసుకునేటోళ్ళు కాస్తారు దారిన పోతుంటే అగ్బోకు బీరు పోసిన ధర్మ ప్రభువులని జన్మ జన్మలు యాదు పెట్టుకునేటోళ్ళు వెయ్యి డెబ్బై కేసుల బీర్లను నేలపాల్ చేసిన పాపం ఉత్తగా పోదు ఉత్తగా పోదు దాసి దాసి దయ్యాల పాలు చేసినట్టు దాసి దాసి డేట్ అయిపోయిందని మార వస్తున్న బీర్ల ఊసురు మీకు ఖచ్చితంగా కలుగుతుంది ఆ ఇదే మా తాగుబోతుల శాపం అని పిల్లి శాపాలు పెడుతున్నారు ఈ దారుణాన్ని చూడలేని లేత మనసు గల తాగుబోతులు ఎంకట పెండిల్ అంటే ఎట్లుండేది ఏం కథ గిటెంటు బగోనాలు డేకిసాలు లేనే లేవు ఏం వండినా పేర్పులల్లనే అంటే గవ్వెనుల్లా పెద్ద పెద్ద కుండలల్లా అండేటోళ్ళు మోదుగా కూతునికాకు తోని కుట్టిన ఇస్తారులనే తినేటోళ్ళు బుగ్గెండి ఇత్తడి రాగి గిలాసాలల్లా నీళ్లు తాగేటోళ్ళు ఆ ఈ నర్మ ఏదో సర్వేలో కూడా తెలిసింది కదా మట్టి పాత్రల వండిన వంటల్లనే వంద శాతం పోషకాలుంటాయని బుగ్గెండి స్టీల్ గిన్నెల వండితే అవి తగ్గుతాయి ఆ నీళ్లు కూడా రాగి సీసాలల్లోనే రాగు కూడా అలవాటయ్యారు కదా ఇప్పుడు జనం అంతా ఇగో గిదాంత ఇప్పుడు నేను ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఇగో ఇది నువ్వు మీకే తెలుస్తుంది నిజమే మరి వెనుకట పెళ్లిళ్ళు అంటే దుఃఖ్నమ్ముకు పోయే అక్కరే పడకపోయేది అన్ని చుట్టుముట్టున్న చెట్లే ఇచ్చేటి కానీ అటు రోజుల గట్లున్నదా ఏం కావాలన్నా దుఃఖ్నంకి ఇవ్వాలి ప్లాస్టిక్ గొని తెచ్చుకోవాలి అప్పటి మందు అక్క రోడ్డు ఎక్కించుకోవాలి అన్నట్టే అయిపోయింది ఈ దిక్కుమాల ప్లాస్టిక్ ఏమంట వచ్చిందో అప్పటి సంది కుల వృత్తులు అన్ని కుంటెకతే అవుతున్నది అందుకే కేరళ సర్కార్ చక్కటి గ్రం చేసింది పెండ్లీలల్లా పిల్ల పిల్లగాడేసుకునే బట్టల కాన్నుంచి నెత్తి మీద పెట్టుకునే జీలకర్ర బెల్లం దాకా పొద్దుగాల నాస్త చేసే కాన్నుంచి మధ్యాహ్నం డిన్నర్ బువ్వ దాకా ప్లాస్టిక్ వాడకుండా పెండిల్ చేసుకోవాలన్న చట్టం తెస్తుందంట ప్లాస్టిక్ వాడితే భూమి ఖరాబ్ అవుతుంది అని మనకి ఎరికే కదా మనకు అన్ని ఇస్తున్న భూతల్లిని కొద్దిగా నన్న కాపాడేతందుకు ఈ చట్టం చేస్తున్నట ఈ చట్టం అమలైతే చక్కటి ఎనకటి సాంప్రదాయం ప్రకారం ఇస్తరాకులలోనే తినాలి స్టీల్ గ్లాసులలోనే తాగాలి పూల దండలే వేసుకోవాలి దారం బాసింగాలే కట్టుకోవాలి కొబ్బరి మండపాలనే పిల్ల మెల్ల పుస్తె కట్టాలి చుట్టాలు గిఫ్ట్లు కూడా ఆకులలోనో పేపర్ సంచులలోనో పొట్లం కట్టుకొని రావాలి ఇప్పుడున్న చట్టాలను ఎవ్వరు లెక్క చేస్తున్నారు ఇప్పుడు కొత్త చట్టాన్ని ఎవ్వరు లెక్క చేస్తారో గాని కొద్ది మంది భయంతో వాడకున్నా కూడా కొంతల కొంత నయమే కదా కేరళ స్ఫూర్తితోటి మన కాడ కూడా గిసోంటి సట్టమోటి తెస్తే ఇద్దరు ఇద్రపు ప్లాస్టిక్ ముప్పు తప్పుతుంది కదా అయినా ఎనకటి ఎనకటి అని తీసిపడేస్తారు గాని సుడూరి కాలము టెక్నాలజీ ఎంత ముంగట్ కురికినా మళ్ళా అమ్మమ్మ తాతలు వాడిన వస్తువుల కాడికే పోతున్నాం ఆధునిక టైం మిషన్ లా ఏమంటారు సన్యాసుల్లాంకర్లనుకుంటున్నాడట వీడు సూపర్ ఇతనేనయ్యా జేసీ గారి
పెళ్లి జామాత పట్నంలో చేసిండు పకడ్ బంది భూమేత ఉన్నమాటే అందాం ఊళ్ళనే ఉందాం చూసుకుంటూనే ఉండూరి హెచ్ఎం టీవీ